Hello everyone. Welcome to class number 61 of the chapter programming using C++. So, आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में हमने देखा था कि स्टैटिक डाटा मेंबर क्या है कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं नॉर्मल डाटा मेंबर से स्टैटिक डाटा मेंबर कैसे डिफरेंट है और स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर करने के बाद उसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक पर्टिकुलर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम क्यों यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सो फर्स्ट हम जानते हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक पर्टिकुलर क्लास का एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जिस मेंबर फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर एंड अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हैं कोई नॉर्मल डाटा मेंबर या फिर कोई नॉर्मल मेंबर फंक्शन को हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करके एक्सेस नहीं कर सकते ओके okay, वही लिखा है ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर एंड अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन ओके सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स और अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हैं एनी अदर नॉर्मल मेंबर और मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शन कोई नॉर्मल डाटा मेंबर या फिर कोई नॉर्मल मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस नहीं कर सकते स्टैटिक मेंबर फंक्शन के द्वारा ओके okay, तो पता चला स्टैटिक मेंबर फंक्शन किस तरह के मेंबर फंक्शंस को बोलते हैं और स्टैटिक मेंबर फंक्शन हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स या फिर अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को प्रोग्राम में एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को सो जस्ट लाइक स्टैटिक डाटा मेंबर स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज ऑल्सो ए क्लास फंक्शन क्लास फंक्शन मतलब क्या कि जैसे कि नॉर्मल डाटा मेंबर डिक्लेयर जब भी हम नॉर्मल डाटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर तब वो मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करता था मेमोरी स्पेस तब एलोकेट करता था जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे बट स्टैटिक डाटा मेंबर एक ऐसा डाटा मेंबर है जो कि क्लास को डिफाइन करते वक्त ही मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लेता है सिमिलरली स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी एक तरह का ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि क्लास को डिफाइन करते वक्त ही मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लेता है ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें ना करें उसके साथ उसका ना ही कोई एसोसिएशन है ना ही उसका कोई लिंक है इसीलिए जैसे कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर को क्लास वेरिएबल बोलते थे वैसे ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम क्लास फंक्शन बोल सकते हैं ओके ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एग्जिस्ट मतलब एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम मेन फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं अगर हमने उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है तब भी ओके okay, कैसे कॉल कर सकते हैं By using the class name and scope resolution operator. Okay, suppose मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया बुक उस पर्टिकुलर क्लास में मैंने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम है सपोज डाटा ओके तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे इस पर्टिकुलर क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर उसके बाद फंक्शन का नाम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर से to access the static member function we do not need the object of that particular class we can directly access that particular static member function by using the class name and scope resolution operator to usko example ke through samajhne ki koshish karte hain ab tak to humne ye dekha ki member function normal member function and static member function ke bich difference kya hai नॉर्मल मेंबर फंक्शन एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बीच डिफरेंस ये है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करके हम सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ही एक्सेस कर सकते हैं ओके okay. और स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है उसको हम डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड ओके और एक पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर क्लास का नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है नोटबुक जिसके अंदर मैंने एक डाटा मेंबर लिया है स्टैटिक डाटा मेंबर लिया है पेज नंबर ओके और एक मेंबर फंक्शन मैंने लिया है वैल्यू उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है पेज नंबर बस सिंपल एग्जाम्पल लिया है कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया स्टैटिक डाटा मेंबर जो है उसको मैंने वैल्यू असाइन किया डिफाइन किया उसको वैल्यू मैंने क्लास के बाहर वैल्यू डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर से मैंने क्या किया उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर फंक
तो कॉल किया तो कॉल कहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा उसके बाद कॉल जाने के बाद उसके अंदर स्टेटमेंट क्या है रिटर्न पेज नंबर तो पेज नंबर का वैल्यू क्या है वन मतलब वन रिटर्न करेगा इसके पास और यहाँ पे वन प्रिंट करेगा नंबर इक्वल्स टू वन तो सिंपल पता चला स्टार्टिंग मेंबर फंक्शन यूज करके हमने किसको एक्सेस किया स्टार्टिंग डाटा मेंबर को एक्सेस किया और इसको हमने कॉल कैसे किया मेन फंक्शन के अंदर से उस पर्टिकुलर क्लास का नाम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके तो आउटपुट क्या आएगा नंबर इक्वल्स टू वन तो आउटपुट आया नंबर इक्वल्स टू वन सो आज के क्लास में हमने देखा कि स्टार्टिंग मेंबर फंक्शन क्या है एंड स्टार्टिंग मेंबर फंक्शन नॉर्मल मेंबर फंक्शन से कैसे डिफरेंट है और स्टार्टिंग मेंबर फंक्शन को हम मेन फंक्शन के अंदर से विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट कैसे कॉल कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया तो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू